അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചാലോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡ കോക്കോനട്ട് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കൂൾബാറിലൊന്നും പോയിട്ട് തന്നെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി പിറ്റേന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം കുടിക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉമ്മാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുന്നത് അപ്പം ജനുവരി രണ്ടിന് ബർത്ത്ഡേ ജനുവരി നാലിന് ഉമ്മാൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പം രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ നാലിന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഐസ്ക്രീം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട വീട്ടിലൊന്നും ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും വന്നതിന് ശേഷം നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് പാർട്ടി വെക്കാം ഇപ്പം തൽക്കാലം ഐസ്ക്രീം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം പാൽ കാച്ചി കുറുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പാൽ കാച്ചി കുറുക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് വഴിയെ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രീം തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ടീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഞാനിപ്പം അര ഗ്ലാസോളം പാൽ നേരത്തെ ചൂടാക്കിയ പാലുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മിക്സാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ടെൻഡോ കോക്കോനട്ട് കരിക്കാണ് അത് ഒരു കരിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ വെള്ളവും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഈ ഫ്ലഷ് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാടങ്ങ് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിനുള്ളത് മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പോളം പാൽപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പാൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സാക്കിയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കരുത് കൈവെക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലവർ നന്നായി കുറുകി വരും ഒന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയം വരെ കൈവെക്കാണ്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈവെക്കാണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറുക്കി എടുക്കണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനൊക്കെ മാറ്റം വരും പിന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവും നന്നായി കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു മിക്സ് ചൂടാറുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കരിക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പം കരിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ആ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് കട്ടകളുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിപ്പം നമ്മുടെ പാൽ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡറും ഫ്രഷ് ക്രീമും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം എഗ
അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരിക്കിൻ്റെ ജ്യൂസും പൾപ്പും ഒക്കെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് മിക്സാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ഫ്രീസറിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് സെറ്റാകാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം കടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ആ ഒരു കരിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കാനും കിട്ടും അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക ഐസ്ക്രീം തിന്നുമ്പോൾ ഇത് കടിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തണുത്തിട്ട് കട്ടയായി വരുന്നതെന്ന് കാണുമ്പം ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ആ ഒരു എഗ് ബീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറാണിത് ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തിന്നാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പം ഇത്തവണത്തെ ഉമ്മാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉമ്മാൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൽ ഒതുക്കി അത് പിന്നീട് എല്ലാവരും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഞാനിതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കളർഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും ഇനി പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വൺസ് കിച്ചൺ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ എല്ലാവർക്കും കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹലോ ആപ്പിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ബ്ലസ്ഡ് ഡേ താങ്ക് യു